Land Acknowledgement As we gather together, we acknowledge the sacred land on which we reside. It has been a site of human activity for 15,000 years. This land is the territory of the Huron-Wendat and Petun First Nations, the Seneca, and most recently, the Mississaugas of the Credit River. The territory was the subject of Dish with One Spoon Wampoon Belt Covenant, an agreement between the Iroquois Confederacy and Confederacy of the Ojibwe and allied nations to peaceably share and care for the resources around the Great Lakes. Today, this gathering place is still the home of many Indigenous people from across Turtle Island, and we are grateful to have the opportunity to work in the community on this territory. We are also mindful of broken covenants and the need to strive to make right with all our relations. Last but certainly not least, we acknowledge the people of African descent who were brought here against their own will or in search of a safe place to live their lives and raise their children. Reconnaissance des terres. En nous rassemblant, nous reconnaissons la terre sacrée sur laquelle nous résidons. C'est un site d'activité humaine depuis 15 000 ans. Cette terre est le territoire des Premières Nations, Huron, Wandat et Petun, les Séniques et plus récemment les Mississauga de la, Crédit, de la rivière Crédit. Le territoire était sujet de l'alliance de la ceinture Wampun plat avec cuillère, une accord entre la Confédération Iroquois et Confédération des Ojibwe et des Nations alliées à partager et à prendre soin pacifiquement pour les ressources autour des Grands Lacs. Aujourd'hui, ce lieu de rassemblement est toujours le foyer de nombreux peuples autochtones de toute l'île de la Tortue et nous sommes reconnaissants d'avoir la possibilité de travailler dans la communauté sur ce territoire. Nous sommes également conscients des alliances brisées et de la nécessité de nous efforcer de guérir toutes nos relations. Dernier point, mais non le moindre, nous remercions les personnes d'ascendance africaine qui ont été amenées ici contre leur volonté ou à la recherche d'un endroit sûr où vivre leur vie et élever leurs enfants.